Hallöchen! Letztes Mal gab es ein Rätsel. Es gab zu raten, welchen Begriff das hier darstellt. Hast du es erraten? Das soll ein Gehirn sein und eine Trainingshandel. Zusammengesetzt also Gehirntraining. Eine solche Kombination von Begriffen nennt man Metapher. Das ist griechisch für Übertragung. Dabei werden zum Beispiel zwei Ausdrücke miteinander verbunden, die eigentlich nicht zusammengehören. In unserer kleinen Themenreihe geht es um den Vers Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist eine klare Aussage, wenn die Menschen leben wollen, dann brauchen sie mehr als nur Brot. Ich habe den Verdacht, dass hinter dieser Weisheit noch viel mehr steckt. Was fällt dir dazu ein? Ich wollte es ganz genau wissen und habe im Vorfeld mal die Besserwutz gefragt. Wenn du wissen möchtest, wer das ist, Schau dir die Episode Weihnachtsspecial an. Da taucht sie ganz plötzlich auf. Jack Box hat aus dem, was die Besserwutz uns gesagt hat, eine kleine Bildergeschichte über das Brot gemacht. Jackie, bitte. Unser täglich Brot gib uns heute. So heißt es im Vater unser dem Gebet, das bei den Christen in aller Welt am weitesten verbreitet ist und am meisten aufgesagt wird. Jesus Christus selbst hat es gelehrt, als seine Jünger ihn fragten, wie man betet. Die Bibel erzählt auch von Wundern. Die Jünger hatten nur fünf Brote und zwei Fische, doch Jesus machte damit 5000 Männer satt, Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt. Beim christlichen Abendmahl erinnert man mit Brot an den Leib Jesu und mit Wein an Jesu Blut. Auch im Islam steht Brot generell für Nahrung als Geschenk des Schöpfers. Nahrungsmittel sind heilig. Man muss sie und auch die Orte, wo sie erzeugt werden, beispielsweise Ackerland und Meer, schützen. Man soll Lebensmittel auf keinen Fall wegwerfen, sondern essen oder an Tiere verfüttern. Das Manna das die Israeliten bei ihrer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste jeden Tag bekommen hatten, heißt übersetzt Himmelsbrot, Engelbrot oder Brot der Engel. In Johannes 6,31 und folgendes steht, Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Danke, Jackie. Jetzt habe ich was entdeckt. Wieder eine Metapher. Jesus, der ein Mensch war, sagt, er sei das Brot des Lebens. Komm zu mir, sagt er und iss, dann wirst du nicht mehr hungern. Kann man Jesus essen? Wow, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Du auch? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich sag Leitraut. Leitraut ist hebräisch und bedeutet auf Wiedersehen. Leitraut. <lacht>